தூபாய் நோ திரைப்படம் பற்றின எக்ஸ்க்ளூசிவான இன்டர்வியூவை விகடனுக்கு இயக்குனர் சங்கர் அவர்கள் கொடுத்துருக்காங்க அதில் சங்கர் அவர்கள் பகிர்ந்துகிட்ட பல்வேறு விஷயங்களை நம்ம பல்வேறு வீடியோஸில் தொடர்ந்து பகிர்ந்துட்டு வரோம் அந்த வகையில் இது மூணாவது வீடியோ இதில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எமி ஜாக்சன் அவர்களுடைய கதாபாத்திரம் டூ பாய் நோ திரைப்படத்தில் எப்படி அமைஞ்சிருக்கு ஐஸ்வர்யா ராய் அவர்கள் டூ பாய் நோ திரைப்படத்தில் நடிக்கிறாங்களா இல்லையா அப்படிங்கிறத பற்றி சங்கர் அவர்கள் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் முதல்ல சங்கர் அவர்கள் ஒரு விஷயத்தை தெளிவாக சொல்லிட்டாங்க என்ன அப்படின்னா எந்திரன் அப்படிங்கிறது முக்கோண காதல் கதை அதாவது வசீகரன் அப்படிங்கிற சயின்டிஸ்ட் அதாவது வசீகரன் அப்படிங்கிற மனுஷன் சனா அப்படிங்கிற பெண்ணை காதலிக்கிறான் அப்படி காதலிக்கும் போது என்னெல்லாம் நடக்குது அதே நேரத்தில் சிட்டி அப்படிங்கிற மிஷின் அதே சனாவை காதலிக்கும் போது என்னெல்லாம் நடக்குது அதுக்கடுத்து அதே சிட்டிக்கு ரெட்சி பொருத்தப்பட்ட பிறகு சனாவ அந்த சிட்டி காதலிக்கும் போது என்ன நடக்குது அப்படி எந்திரன் திரைப்படமானது முக்கோண காதல் கதையா அமைஞ்சிருந்தது அது எந்த அளவுக்கு பிரம்மாண்டமா கொடுக்க முடியுமோ அது எட்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நாங்க கொடுத்துட்டோம் ஆனா டூ பாயிண்ட் ஒன் திரைப்படத்தினுடைய கதைக்களம் அப்படிங்கிறது முற்றிலும் வேறானது வசீகரன் சிட்டி போரா இந்த மாதிரி இருக்கிற கேரக்டர் நேம்ஸ தவிர எந்திரனுக்கும் டூ பாயிண்ட் ஓக்கும் எந்த ஒரு சம்பந்தமுமே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி சங்கர் அவர்கள் சொல்லியிருக்காங்க அதனால டூ பாயிண்ட் ஓ திரைப்படத்தில் ஐஸ்வர்யா ராய் அவர்கள் நடிக்கல அப்படின்னு சங்கர் அவர்கள் வெளிப்படையாகவே சொல்லிட்டாங்க ஐஸ்வர்யா ராய் அவர்கள் டூ பாயிண்ட் ஓ திரைப்படத்தில் நடிக்கலைனா கூட அவங்களுடைய அந்த சனா கேரக்டரை நினைவூட்டுற மாதிரி பல்வேறு காட்சிகள் டூ பாயிண்ட் ஓ திரைப்படத்தில் இடம்பெறுது ஒரு சில காட்சிகள் அப்படின்னு சொல்லி சங்கர் அவர்கள் சொல்லியிருக்காங்க இதை பற்றி நம்ம முன்னாடி ஒரு வீடியோ பண்ணியிருக்கோம் என்ன அப்படின்னா ஐஸ்வர்யா ராய் அவர்களுடைய அந்த சனா கேரக்டரோட வசீகரன் கேரக்டர் போனில் பேசுகிற மாதிரி சில காட்சிகள் டூ பாயிண்ட் ஓ திரைப்படத்தில் இடம்பெறுது அதில் சனாவுடைய குரல் மட்டும் கேட்கும் அப்படின்னு சொல்லி முன்னாடியே ஒரு தகவல் வந்திருந்தது அந்த மாதிரி ஐஸ்வர்யா ராய் அவர்களுடைய அந்த சனா கேரக்டரை நினைவூட்டுற மாதிரி காட்சிகள் தான் டூ பாயிண்ட் ஓ திரைப்படத்தில் இருக்கே தவிர ஐஸ்வர்யா ராய் அவர்கள் டூ பாயிண்ட் ஓ திரைப்படத்தில் நடிக்கல அப்படிங்கிறது சங்கர் அவர்களுடைய இந்த கருத்து மூலமாக உறுதியாக இருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் எமி ஜாக்சன் அவர்களும் ஐஸ்வர்யா ராய் அவர்களுடைய கதாபாத்திரத்தில் டூ பாயிண்ட் ஓ திரைப்படத்தில் நடிக்கல ஐஸ்வர்யா ராய் அவர்களுடைய கேரக்டருக்கும் எமி ஜாக்சன் அவர்களுடைய கேரக்டருக்கும் கொஞ்சம் கூட சம்பந்தமே கிடையாது அப்படிங்கிறதையும் சங்கர் அவர்கள் சொல்லிட்டாங்க அதனால எமி ஜாக்சன் அவர்களுடைய கேரக்டர் அப்படிங்கிறது வேற ஒரு கேரக்டர் தான் இருக்க போகுது அதை நம்ம படத்தில் பார்க்கும் போது தான் தெரியும் அது பற்றின எந்த ஒரு விஷயத்தையும் இப்போதைக்கு நான் சொல்ல விரும்பலை அப்படின்னு சொல்லி சங்கர் அவர்கள் சொல்லியிருக்காங்க இந்த வீடியோ பத்தி உங்களுடைய கருத்துக்கள் என்னங்கிறத கீழே கமெண்ட் செக்ஷன் சொல்லுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நம்பரும் பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் கொடுங்க இந்த வீடியோ எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க சங்கர் அவர்கள் சொன்ன விஷயங்கள் இந்த இன்டர்வியூல இன்னும் நிறைய பேச வேண்டியிருக்கு எல்லாத்தையும் அடுத்தடுத்த வீடியோஸ்ல இன்று முழுவதும் நம்ம வெளியிட்டே இருப்போம் எல்லா வீடியோஸையும் தொடர்ந்து பார்த்து ஷேர் பண்ணி உங்களுடைய ஆதரவு கொடுங்க அப்படிங்கிறத மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்லிட்டு பல்வேறு வீடியோக்களையும் தொடர்ந்து சந்திப்போம